இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜெனா டயோடு ஜெனா டயோடு அப்படிங்கிறது ஒரு செமி கண்டக்டர் டயோடு இது எதனால் மேடாயிருக்கும் அப்படின்னா சிலிகான் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு இது வந்து சிலிகானால் மேடாயிருக்கும் இது எப்போ ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் ரீஜனில் தான் வந்து ஜென்னா டயோடு வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் ரீஜன் பற்றி நம்ம கீழே பார்ப்போம் இது வந்து ஜென்னா டயோடோட சிம்பிள் இது ஜெனடோட சிம்பிள் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது ஆனோட் இது கேத்தோட் இப்போ வந்து ஜெனாடோட் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் பயாஸில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஒரு ஜெனாடோட ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து ஜெனாடோட பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவோடையும் நெகட்டிவாக நெகட்டிவோடய கம்பேர் பண்ணால் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவாக நெகட்டிவோடையும் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவோடையும் கம்பேர் பண்ணால் இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ் எதுக்காக நம்ம இந்த லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ரிவர்ஸ் கரண்ட்டை வந்து இது லிமிட் பண்ணும் இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த லிமிட் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து பவர் டிசிபேஷன் வந்து குறையும் அதனால் அது டயோடு வந்து சீக்கிரம் வந்து டேமேஜ் ஆகாது அதுக்காக தான் இந்த லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் இது வந்து ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் ரீஜனில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா இந்த பிரேக் டவுன் ரீஜன் வந்து ரெண்டு மெக்கானிசம் இந்த பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரெண்டு டைப்பாக நடக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஜென்னார் பிரேக் டவுன் இன்னொன்று வந்து அவலஞ்சிம் பிரேக் டவுன் ஃபஸ்ட்டு ஜென்னார் பிரேக் டவுன் அப்படின்னா என்னென்னா ஜென்னார் பிரேக் டவுன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓல்ட்டாக இருக்கும்போது நடக்கும் அப்போ இந்த ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் வந்து லெக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓல்ட்டாக இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பிஎன் ஜங்ஷன்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் எலக்ட்ரான் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து ஃப்ரீ ஆகி கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் அப்போ அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக மாறிடும் இதனால் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுது பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுது அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் க்ரியேட் ஆகுது இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் அதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வந்து நடக்குது அதனால் நிறைய கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இதுதான் வந்து ஜென்னார் பிரேக் டவுன் அடுத்தது அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் ஜென்னார் பிரேக் டவுன் வந்து லெஸ் ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓல்ட்டாக இருக்கும்போது நடக்கும் அதுவே அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் வந்து ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ஓல்ட்டாக இருக்கும்போது நடக்கும் இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகும் ஆக்சிலரேட் ஆகிறதுனால அங்கே கொல்யூஷன் நடக்கும் எது எதுக்கு நடுவில்னா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் கேரியர்ஸ்க்கும் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ்க்கும் நடுவில் இங்கே மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் அப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ கொலைட் கொல்யூஷன் ஆகும் போது கொலைட் ஆகும் போது எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ ஆகி அது திருப்பி ஆக்சிலரேட் ஆகும் ஆக்சிலேட் ஆகி திருப்பி பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால் அங்கே ஹோல்ஸ் நிறைய க்ரியேட் ஆகும் அந்த கேரியர் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ஆகும் அதனால் லார்ஜ் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் இதில் வந்து பிரேக் டவுன் ஆக்குறாகும் இதுதான் வந்து அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் இப்போ ஜென்னார் பிரேக் டவுனுக்கும் அவலாஞ்சி பிரேக் டவுனுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் ஜென்னார் பிரேக் டவுன் வந்து எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால பிஎன் ஜங்ஷன்ட்டை பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது அதனால் நிறைய எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது அதனால தான் வந்து பிரேக் டவுன் ஆக்குறாகுதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இதில் வந்து கொலிஷனால் ஆக்சில் கொலிஷன் நடக்குது அதனால் வந்து ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இதே ஜென்னாரில் வந்து ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓல்ட் அவலாஞ்சியில் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ஓல்ட் இதில் டெம்பரேச்சர் கோபிஷன்ட் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் இதில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதில் வந்து ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுலேயே இதில் ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இதோட விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரிவர்ஸ் பயாஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் வந்து நார்மலான பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு
அடுத்து வந்து இந்த ஈக்குவலண்ட்டான டயக்ராம்ஸ் என்னடா இருக்குது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு ஒரு பவர் சப்ளை இதில் வந்து பிஎன் ஜங்ஷனோடு கம்பேர் பண்ணும்போது பவர் டிசிபேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் லிமிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இதோட ஒரு டயக்ராம் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர் இங்கே வந்து ஜென்ஆர் டயோட் இங்கே ஒரு லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் ஜென்ஆர் வோல்டேஜ் இங்கே வந்து ஜென்ஆர் கரண்ட் இங்கேருந்து வர கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐயே இது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் இது வந்து லோடு இது லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் லோடு ரெசிஸ்டர் ஆர்எல் இப்போ ஐ அப்படிங்கிறது ஐஇஸட் ப்ளஸ் ஐஎல் எப்படி சொல்கிறோங்கன்னா இங்கே ஐங்கிற வர கரண்ட் வந்து இங்கே வந்தோடனே இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இங்கே வர கரண்ட் ஐஇஸட் இங்கே வர கரண்ட் ஐஎல் அதுதான் ஐ ஈக்குவல் டு ஐஇஸட் ப்ளஸ் ஐஎல் அதுவே வி பை ஆரில் எழுதுனா வி இன் மைனஸ் வி நாட் வி இன் மைனஸ் வி நாட் டிவைடட் பை ஆர் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஐ மேக்சிமம் அப்படின்னா பிஇஸட் பை வி நாட் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலா ஆர் மேக்சிமம் ஈக்குவல் டு வி இன் மினிமம் மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை ஐஎல் மேக்சிமம் ப்ளஸ் ஐஇஸட் மினிமம் ஆர் மினிமம் அப்படின்னா விஎன் மேக்சிமம் மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை ஐஎல் மினிமம் ப்ளஸ் ஐஇஸட் மேக்சிமம் இதில் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்முலாஸில் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் வரலாம் 